Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. Deze week is Navan ontkookt de gast bij Hostellerie De Hamert. Deze prachtige locatie, gelegen in het natuurgebied Maasduinen, biedt al bijna 70 jaar culinaire creaties van hoog niveau. De vierde generatie Monique en Roger Smit brengt samen met haar team limbourgondische gastvrijheid aan de Maas. Dineren en logeren in De Hamert is optimaal genieten. Met in elk jaar getijden streekgebonden specialiteiten die met zorg worden bereid door chefkok Harold Kok en zijn keukenbrigade. Chef-kok Harold verrast ons deze week met vijf complete gerechten waarbij de asperges centraal staan. Welkom bij Navenant Kookt. Vandaag pakken we lekker uit met de laatste dag van de week. Met hamertslam, asperges, mooie chalot aardappelen, een lamsje ga ik maken met een gekookt eitje, scharrel eitje en een lamschoudertje. Dat doe ik heel op een rustige manier lekker garen. We beginnen met de lamsrek schoonmaken. Als je ziet, aan de lam zit behoorlijk wat vet aan. We snijden niet alle vet weg, want het geeft behoorlijk wel lekker smaak en malsigheid van het lam. Op de bovenkant zit een soort zeem, noem ik dat. En die snij je eraf. Die kun je wel meebakken, maar die is behoorlijk taai. Dan ga ik de ribbetjes schoonmaken. De stukjes vlees die ik er tussenuit haal, bewaar ik. Dan maak ik een lekkere lamsjus van. Dat doe ik daar even voor hoe ik dat maak. Ik laat wel een stukje vet aan het lam zitten. Dat geeft toch een specifieke malsheid aan het vlees, vind ik. Het is al mals van zichzelf, maar dan wordt het nog malser. En dan doe ik dat even zo. Stijg met de punt van het mes onder het vel. En laat het mes weer werk doen. Zie je? Je moet zo weinig mogelijk vlees eraan laten zetten. Dat is alleen maar zonde om weg te gooien. Hier zit dus een pees in, zie je? Waar het boutje zit, waar de achterbil zit van het beestje. Het is terug, met de ribjes. En trek hem zo eraf, zie je? Dan krab ik de ribjes even schoon. Ik maak die ribjes heel mooi schoon. Waarom doe ik dat? Ik doe dat puur om als ik ga bakken, dat het ribje mooi schoon blijft. Als ik dat niet doe, dan zoals dit, als ik dit zo eraan laat zitten, dan wordt het helemaal zwart met bakken. En dat is niet mooi. De lamschouder heb ik tevoren al voor, uh, klaargemaakt, want het is best wel een lange bereidingswijze heeft dat nodig. Ik heb een, een dagje tevoren een, een olie, rozemarijn, tijm en knoflook gezet. Laat ik een dagje marineren. Dan zet ik het aan, doe ik op 180 graden in de oven, 10 20 minuutjes en dan laat ik hem 2 uur garen op 70 graden. En dan wordt het heel malsvlees. Dat is echt een stukje super malsvlees, moet ik zeggen. Top. De lam is gek. Hoef alleen maar peper en zout. Zo. Beetje insmeren. Pak een beetje tijm. Dan kun je zo eraf ritsen. Een beetje rozemarijn, niet te veel rozemarijn, rozemarijn en tijm erop en knoflook, anders gaat het te veel smaken naar, ja, naar de kruiden en specerijen. Je wilt toch lam eten. Pannetje op vuur, een beetje boter erin, klein beetje olie erbij. Waarom doe ik dat? Ik bak altijd half-half, uh, half boter, half uh, olie. Dat heeft om uh, meer temperatuur te krijgen, hogere temperatuur en uh, het glijdt wel beter, wel mooier, egaler bruin. En dat is uh, top. Het is al heet, je ziet het al heel snel gaan. Leg hem mooi in de pan. Dit bak ik twee à drie minuutjes uh, goudbruin. En dan doe ik hem even in de oven op 180 graden, drie à vier minuutjes. En dan zet ik hem weg op een warme plek, dat hij even rust. Ja, dat wil zeggen, uh, vlees moet ook rusten, want de spieren zijn helemaal gespannen. Als ik bak en dan zet ik hem ergens warm neer en dan komt de spier tot zijn rust en dan kan ik hem mooi snijden. Tussendoor doen we de aardappeltjes even toneren. Ik heb een uh, charlotte aardappeltje. 
En toneren wil zeggen een aardappeltje in mooie vorm brengen. Dat doe ik zo. Snij het kopje eraf, kontje eraf. En dan ga ik met een vloeiende beweging zes evenzijdige kanten aanmaken. Hop. Voordat we de asperges gaan schillen, gaan we eerst een filmpje bekijken van Acera Asperges Centrum. Richard, als uh, Acera Asperge Centrum richten jullie echt op de aspergetelers. Wat bieden jullie aan precies aan? Nou, als Acera Asperge Centrum zitten we voornamelijk in een stukje bedrijfsadvisering. Ja, dus we ondersteunen de teler bij alle technische uh, ontwikkelingen en ook de, de oogst. En uh, we proberen ook als vraagbaak voor de telers daar te zijn. Een stukje onderzoekbegeleiding. Ja, goed, en we maken natuurlijk een sprong richting uh, een stukje promotie. Hè, het promotie van de Nederlandse asperge. En dat doen we onder andere met de campagne Proef de Lente uit het Nederlands Aspergecentrum. En daarnaast richten jullie ook uh, met het Nederlands Aspergecentrum op de consument. Ja. Hoe zit dat precies? Nou ja, goed, uh, de campagne Proef de Lente is er dus echt op gericht om de asperges onder de aandacht te brengen bij de consumenten. Mm. Um, Eén generieke campagne, hè, daar zit dus een stukje samenwerking zit er ook in. Maar we proberen natuurlijk wel om uh, juist met alle middelen die we hebben, hè, communicatieve middelen die we hebben, het product en het seizoen onder de aandacht te krijgen bij de mensen die van asperges houden. Nou, in dit boekje staat in ieder geval genoeg over asperges, maar wil u thuis nou ook tips over het bereiden van asperges? Blijf dan de komende weken vooral kijken. Dan gaan we de asperges schillen. Anderhalf keer rond en anderhalve centimeter onder de kop. Dan schil ik ze mooi weg. De lamstrijk is mooi goudbruin gebakken. Doe ik bij de lamschouder, lijkt mooi erbij. En schuif het zo in de oven op 180 graden, 3 à 4 minuutjes. We gaan nu de lamsjuw maken. Pannetje op vuur. Even het afval snij ik nog een keer met het mes erin. Klein beetje olie in de pan. Heel klein beetje. Niet te veel, anders krijgen ze een vette laag op de jus. Afval erin. Beetje goud bruin bakken. Ondertussen pakken we een knoflookteentje. Even pletten. Het kan ook met een pan of met een breed koksmes. Bij het lamafval. Doorhoren. Een beetje tijm erbij. Er mag best wel stokjes aanzetten, maakt niet uit. We blussen het af met rode wijn. En laten we dit gewoon een half uurtje trekken. Als peer snijden we even op maat. De onderste stukje eraf, ja, dat is voor de soep en de sausen. Dit doen we even een half uurtje spoelen om de zuren van de asperges eruit te krijgen. En dan koken ze we af in water. Aan de kook brengen het water, een beetje zout erbij. Twee minuutjes koken, op een warme plek zetten en dan kunnen we de asperges mooi serveren. Ik heb een beetje water met boter voor de aardappeltjes. Dan doe ik de aardappeltjes in het pannetje en kook de aardappeltjes lekker in de boter uh, lekker gaar. Ik pak het lam uit de oven. En laat het lam even bijkomen. Ik heb de lamschouwen mooi op de snijplank neergelegd. Dat is mooi gerust. Snij de schouder eerst. Er zit een. Uh... Wacht even. Ik snij op het schouderblad. Snij ik naar onder toe. En dan langzaam naar boven toe. En snij je het middenstuk van de schouder mooi eruit. Ik pak een tranchela, een dunne tranchela. Daar snij je mooie plakjes van. Het ribbetje Ik pak een iets stevig koksmes. Snij tussen de ribbetjes door. 
en maak er mooie korte lijntjes van. Waarom bak ik alles heel? Omdat mooi alles mooi sappig blijft. Als je, als je een één stuk bakt, mooi langzaam gaat in de oven, heb je een mooi stukje vlees. Als je een koteletje bakt, om en om, dat vind je geen bakken, dat is geen koken. Mooie stukken, hele bakken, over en over, lekker garen, top. Ik zie dat de jus mooi ingekookt is. Ik ga hem mooi passeren door een haarzeef. Of een doek kan ook, maar ik doe het door een haarzeef, wat makkelijker. Om de restanten van het vlees, knoflook, tijm en rozemarijn niet in de saus te krijgen. Zet hem weer terug op vuur en laat hem weer inkoken. We gaan het lam uh, mooi dresseren met de asperges natuurlijk en het eitje en het aardappeltje en de lamsju. We gaan hem mooi op bord leggen. Haal de asperges uit de vocht. Voorzichtig. Leg het in een lekbak om het overtollige vocht niet op bord te krijgen. Vanuit de lekbak leg je het mooi op bord. Mooi recht. Pak het eitje. Snij het onderkantje een beetje eraf. En leg het boven de kopjes. Pak de aardappeltjes. Die zijn mooi lekker gaar. En leg het ook mooi op bord. Op de achterkant. Dan pak we het lam. Ik begin met de schouder. Onder de kopjes, koteletje erop, de lamsje heb ik mooi ingekookt en op het laatste moment doe ik er een klein beetje boter bij. Dat heeft een naam, dat noemen we opmonteren. Dat wil zeggen dat de boter gaan we walsen door de saus zijn. Je ziet al dat de saus mooi gaat klimmen en hij heeft een mooie binding gekregen. De saus uh, naper ik niet over vlees heen, maar een klein beetje eronder. Waarom doe ik dat niet over vlees? Ja, dat is mooi gebakken en dan gooi je er jus overheen. Ja, dat is niet, is niet top. Je ziet dan uh, dat het vlees niet mooi gebakken is en dan blijft hij mooi onder het bord liggen. Overtollige saus doe ik in een sauceren. En dan maak ik het nog een beetje af met de gefrituurde truffelchips. Voor de kleur en voor de finish of touch. Dat zijn gewoon chipjes, heel dun snijden. Op de snijmachine even spoelen en dan frituren op 170 graden. Zo, het gerechtje is mooi klaar. Een mooie bereiding van lam. Wilt u het recept nalezen, kijk op onze website of onze app. En dan kun je het mooi namaken. Dank voor het kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten.